韩信的军事才能到底有多出色？他是如何仅用一年多的时间就连续灭掉魏国、代国、赵国和燕国的？本期视频，我们就一起走进韩信背水一战及连灭四国。彭城之战后，各诸侯王又都脱离刘邦，转投了项羽。魏王豹回国后，就反过来投靠了项羽，封锁河关，切断了汉军的退路。刘邦先是派利益机前去游说，但无功而返。公元前205年8月，刘邦便任命韩信为左丞相，率军去攻打魏国。魏王豹也做好了准备，他囤积重兵，布防于蒲坂，阻止汉军渡河来犯。韩信率军来到河关对面，分析局势后，便了解了魏军的策略。魏军是想守住所有的渡河要道，让汉军无法顺利渡河。即使汉军不计损失的强行渡河，魏军还可以向赵国求援，到时候一起击败汉军。于是，韩信决定采取骑兵突袭的战术，速战速决，不给魏王豹任何反应的机会。他故意在蒲坂金渡口布置了大量的疑兵，在河岸上放满了船只。假装要从这里强行渡河与魏军决战，魏军则继续调遣大量的兵力囤积于此，加强防范。但其实韩信早已安排高义等将领，偷偷地绕到下阳，从这里入河，用简易的竹筏代替船只，悄悄地渡过了黄河。过河后，就立即攻击驻防在临近的魏军侧翼，在东张地区迅速地击破魏军，随后马不停蹄地来到了魏国的都城安邑。魏王豹见汉军突然出现在安邑城下，大惊失色，急忙调遣蒲坂的兵力赶来救援。可蒲坂的很多军队也是刚刚才被调去防守的，这样来回奔波，疲于奔命，距离又远，还没等他们到达安邑，韩信就已经将安邑城给攻破了。城破后，汉军又立即转向攻打从蒲坂北进的魏军，两军在安邑城的西南方向相遇了。曹参率部从正面进攻，灌婴则率领骑兵从侧翼包围。魏军因为是仓促应战，因此正面挡不住曹参的攻击，侧翼也被灌婴的骑兵击散。而且此时，从临近和蒲坂渡过黄河的汉军后续部队也赶到了，魏军大败。魏王豹率领残部逃到曲阳，却再次被汉军击败。他又逃到了东原，走投无路之下，被汉军俘虏。至此，魏军彻底失败，魏国灭亡，荥阳侧背的危机算是解除了。之后，韩信便派人将魏王豹及其夫人伯姬等人一起送往荥阳，交给刘邦处理。这里插个题外话，介绍下魏王豹的夫人伯姬。伯姬是个私生女，父亲是个小官吏，长大后她嫁给了魏豹，但一直没有孩子。有一次，一个像是给伯姬算命，说她将来生下的孩子一定能做皇帝。魏豹听后非常高兴，他夫人生下的孩子能做皇帝，那就意味着魏豹或许自己能当皇帝，至少也能当个太上皇。从此之后，魏豹对伯姬非常的宠幸，言听计从。但经此一战，他们却都成为了刘邦的俘虏，伯姬被送进了皇宫的织布坊，成为了一名下人。但几年后的一天，刘邦刚好路过织布坊，发现了颇有姿色的伯姬，就将她纳入了后宫。当然，这是后话，我们之后再讲。再看韩信，他平定魏国后，就请求刘邦再给他三万人，他可以顺势拿下赵国。但刘邦哪里还有多余的士兵呢？他就让曹参和灌婴从西魏军的降卒里去补充，补充完剩下的都尽数调往荥阳。然后他让张耳率领本部的八千多人也前去助战。韩信的下一个目标是代国。虽然赵王歇将陈馀封为了代王，但陈馀并没有回到代国，他一直在赵国辅佐赵王歇，而且实际上整个赵国也都是陈馀在实际控制着。魏王豹被俘虏后，陈馀就知道韩信的下一个目标必然是代地，于是他打算先下手为强。他的计划是让夏月率领两万人南下，屯兵于介休，然后派出精兵。守住太岳山和吕梁山之间的狭窄通道，堵住汉军。但是，当代军的先锋来到介休北边的乌县时，汉军的先锋陈豨已经抵达了介休。这样，陈馀想堵住汉军的计划就慢了一步。陈豨先是试探性的攻击代军，随后孔惧和陈赫也率部赶到，代军只能后撤。夏月计划从府口行撤兵到武安，与赵军合兵一处。
，但韩信早已预判了他的计划。他让汉军的步兵北上太原郡，骑兵则在灌婴的率领下向东，从白行登上太行山，再折向太行行北上，先一步沿着府口行东进，到达武安附近。当代军沿着府口行东进时，遭遇了汉军的骑兵，双方展开厮杀。随后，韩信和张耳也率领大队人马赶到，将代军包围。虽然代军此时已经完全处于劣势，却誓死不降，一直激战到第二天，直到夏月被擒，代军才投降。这让汉军付出了三四千人的惨重代价，因此韩信愤怒至极，下令斩杀了夏月，代帝平定。此时，刘邦在荥阳告急。曹三便率领一万多人返回荥阳支援，韩信和张耳泽率领不到三万人继续东进攻打赵国。十月，赵王歇和陈馀得知韩信引兵攻赵，便陈兵二十万，在井陉口阻击汉军。韩信率军来到井陉口，分析战局后，他便开始布阵。他先是安排了一万人的先头部队，背靠着绵河，摆开阵势。赵军见韩信摆出的是没有退路的绝阵，马上报给了赵王歇。赵王听后便嘲笑韩信：“这完全是犯了兵家大忌的阵型。”韩信这次是死定了。但他不知道的是，一方面，韩信的军队中很多都是魏国的降卒，他布下没有退路的阵型，就是让他们拼尽全力的去抵抗，无路可逃；另一方面，他想让这些人抵抗的将是赵国的全部兵力。天刚亮。韩信便打起了大将军的旗号，击鼓进军，向井陉口发起冲击。赵军也出营抵抗，但双方激战良久之后，韩信就命令汉军佯装战败，引军退入到河边的绝阵之中。赵军见状，觉得消灭韩信的时机终于到了，便倾巢而出追击汉军。可这正是韩信想要看到的结果。当赵军倾巢而出。与汉军在河边的绝阵上激战之时，韩信早已偷偷地安排了两千名轻骑兵，埋伏在赵军大本营的附近。等到赵军倾巢而出后，便冲进赵军的大营，迅速地拔掉赵军的旗帜，换成汉军的旗帜。而在绝阵中的汉军，因为无路可退，只能与赵军拼死厮杀。赵军久战不胜，想要退回到营垒的时候，才发现自己的大本营里飘的既然全都是汉军的旗帜。便误以为汉军已经将赵王歇给俘虏了，于是阵势大乱，四散奔逃。汉军则两面夹击，大破赵军，在止水附近斩杀了代王陈馀，活捉了赵王歇，赵国战败。这就是韩信背水一战的历史背景，仅用三万人打败赵国的二十万大军。之后，韩信又听从了李所居的计策，派使者前往燕国，劝降了燕王臧荼，燕国投降。至此，韩信连灭魏国、代国、赵国、燕国，所有北方的大国里，除了齐国，已全都被韩信给平定了。本期视频就到这里，下期再见。